안녕하세요 지난 시간 어, 허리 라인 들어간 원피스 앞뒤판 패턴을 떴고요 오늘은 칼라와 소매를 이어서 진행하도록 하겠습니다 칼라를 진행하기에 앞서서 어, 뒷목둘레를 치수를 재 주셔야 되는데요 그리고 소매 패턴도 어, 뜨기 위해서는 진동둘레를 재 주셔야 됩니다 목둘레와 소매 진동둘레를 재두었습니다. 그러면 이제 칼라를 어, 뜨도록 하겠습니다. 칼라를 뜰 때는 위쪽으로 칼라를 뜰 거기 때문에 위쪽으로 공간을 좀 만들어 놓으시고요. 지난 시간 여민분 3cm 내주었습니다. 어, 칼라를 뜰 때는 칼라의 뭐이 기울기라든지 이런 것들은 그때그때마다 틀리니까 어, 요렇게 뜨, 떠서 보시고, 어, 원하는 핏으로 다시 수정을 하시면 되겠습니다. 저는 일단 여기, 어, 칼라 끝점에서 앞 목둘레를, 어, 기준으로 해서 한 1cm를 내려서, 앞 목둘레에서 1cm 내린 선과 어깨 끝점을 이어서 경사를 주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 경사는 더 내려갈 수도 있고요. 원하는 대로 잡으셔도 됩니다. 일단은 이렇게 어, 좀덜 쳐진 것 같다? 그러면은 이 기울기는 자유롭게 조정을 하시면 되겠습니다. 자, 요 라인으로 제가 정했습니다. 요거는 미칼라의 경사가 되겠습니다. 우리가 첫 단추, 단추를 달든 안 달든지 간에 첫 단추 위치를 어, 잡아보도록 하겠습니다. 자, 이 허리선에서 자, 샘플 같은 경우에는 음, 한 10cm 정도를 올렸어요. 어, 그 경우는 조금 애매해요. 그러니까 안에 그 몸이 볼락말락 하기 때문에 어, 샘플 같은 경우에는 한 10cm 올린 선에서 첫 단추 위치를 잡았고 어, 여러분들이 하실 때는 좀 애매하니까 한 12cm 올린 선에서 진행을 하시면 더 좋을 것 같습니다. 그래서 여기 허리선에서 12cm를 올렸고요. 그때 어, 여러분들이 여기가 바스트 포인트이기 때문에 아 여기 가슴이 이 정도구나 이렇게 겹쳐지는구나 그러면 이 선이 10cm였을 때 처음에 제가 10cm를 했죠. 그죠? 10cm 했을 때는 어, 여기 그죠? 조금 볼락말락하지만 좀 올렸기 때문에 안 보이겠죠. 그죠? 이렇게 쌓이면 그래서 여기 가슴 피피점도 찾고 하시면서 첫 라인을 잡으시면 될것 같습니다. 자, 이렇게 첫 라인, 첫 단추 위치와 어, 첫 단추 위치 여기죠. 단추는 안달 거지만 어쨌든 겹쳐지는 요, 요 부분, 이 부분과 그리고 이 어깨선을 연장을 해주세요. 이렇게 연장을 하셔서 어, 칼라 부분이 스는 부분을 2.5를 잡아주겠습니다. 이때는 음, 우리가 원형에서 1cm를 파주었어요. 그러면 그 파준 선부터 진행을 해서 2.5cm가 올라와야 됩니다. 그러면 이 2.5cm 올라온 선과 첫 단추 위치를 바로 이렇게 거 주시는 겁니다. 됐죠? 그죠? 그러면 요 기울기 그대로 2.5cm 옆으로 그대로 이동을 해서 그려 주세요. 자, 이렇게 그려 주시고요. 음, 그렇고 난 다음에는 우리 처음에 어, 뒷 목둘레를 재 주었습니다. 그러면 그뒷 목둘레 젠 길이와 높이 2.5cm를 기울어, 기울어 틀었다고 보시면 되겠죠. 여기 부분이 뒷목둘레, 우리 재두었던 뒷목둘레, 여기 2.5cm를 이렇게 직각으로 잡으시고요. 그리고 칼라의 높이는 합쳐서 7.5cm를 한번 그려보도록 하겠습니다. 이렇게 그리고 난 다음에는 이제 요 라인 그대로 이렇게 그림을 그려주신 다음, 이제 어, 칼라의 그 위칼라의 모양을 그려줍니다. 위칼라의 모양은 한 
4cm 칼라 위 칼라 크기는 한 4cm 정도에서 이렇게 그려주었고요. 그 다음 미칼라 같은 경우에는 한 0.5cm, 0.7cm 정도 안으로 들어 보내주었어요. 그래서 칼라가 어, 이렇게 지금 모양이 이 모양이겠죠. 그죠? 칼라의 꺾임선 이렇게 지금 이 모양이에요. 그러면 이것이 어떤 모양이 될런지는 이 선을 이렇게 제껴서 한번 보시게 되면은 모양이 이제 나아지겠죠 자 이렇게 뒤로 뒤집어 졌을 때 이렇게 꺾어 졌을 때 아, 이렇게 모양이 나오는구나 이렇게 겹쳐지는구나 이렇게 이제 느낌을 보시고 아이 컬러가 조금 크다 그러면 살짝 들여 보내 주시는 거고 이 컬러가 너무 작다 그러면 살짝 이렇게 빼 주시면 되는 거예요 이렇게 한번 처음에 제가 설명드린 대로 한번 그려 보셨다가 뒤집어서 느낌을 보시면 되겠죠 그래서 어, 괜찮은 것 같다 그러면 뭐 그대로 하시면 되고 여러분들이 원하는 대로 보정은 얼마든지 하실 수가 있습니다 이렇게 해서 컬러를 그렸고요 음, 그리고 이제 샘플하고 조금 틀리는 게 여기 라펠 선을 한 2cm 올렸기 때문에 어, 칼라가 조금 더 어, 모양이 좀 틀려지겠죠. 그래서 어, 여기 2cm 올린 거 샘플하고 틀린 점 참고하시고요. 음, 그리고 안단 음, 그려놓겠습니다. 안단은 어깨에서 4cm, 4cm고요. 그리고 여기에서 이제 뭐죠 저기 그 안단이 여기까지 진행이 됩니다. 그래서 여기 4cm에 맞춰서 이렇게 안단 선 그려줄게요. 선이 많아서 이제 좀 복잡하니까 일단 제가 완성선을 자 파란색으로 그리겠습니다. 이렇게 자, 앞판이고요. 칼라 같은 경우에는 이 부분은 이제 서로 겹쳐지는 부분이에요. 이 부분은 굴리셔도 되고요. 이렇게 하시고 어, 나중에 제가 어, 뭐, 놓쳐버릴 수도 있기 때문에 이 부분 음, 재단하실 때 예, 커팅하셔서 이쪽으로 한 0.5 정도 벌려주시면 접었을 때 여기는 그대로 두시고 여기 잘라서 이 부분을 어 벌려주시면 은 원단이 좀 두꺼우면 뭐한 1cm 정도 벌려주셔도 되는데 여름이라 원단이 얇으니까 한 0.5 벌려주시면 어 편안하게 칼라가 넘겨질 것 같습니다. 이 부분 음 설명을 먼저 드리겠습니다. 자 여기 부분 같은 경우에 이이 부분과 이 부분만큼 큰 부분을 주름을 잡겠죠. 그죠? 그래서 이렇게 주름을 잡게 돼요. 주름을 잡고 그리고 어, 작업할 때 이렇게. 이렇게 이 부분만큼 미리 커팅을 하게 되면 은좀 많이 찢어지기 때문에 어, 먼저 주름을 잡고 커팅을 하셔서 커팅을 하면 이쪽으로 와지겠죠. 그죠? 와지면 어, 
땡겨서 이 선을 박으시면 되는데요. 어, 지금 현재로 자, 이 부분만큼은 이제 좀 크겠죠. 그죠? 자기 그죠? 자기의 어, 힙 둘레보다도 이만큼이 더 커요. 그죠? 그래서 옷을 어, 편하 조금 여유 있게 입으신다 치면은 그대로 하시면 되는데 샘플처럼 어, 샘플 같은 경우에는 이, 이 부분 적으로 여유가 있잖아요. 그죠? 그러면 이쪽 부분에 요 분량만큼 여기도 주름을 잡아 주시면은 우리가 어뭐 힙이 100이다 하더라도 조금 뭐 이렇게 들어갈 때 아주 아주 편안하게 입고 싶다. 그렇게 했을 때는 여기 부분이 힙 부분만큼 이 둘레가 4분의 힙 여기 이제 100을 기준으로 했기 때문에 4분의 힙이면 은 여기가 됩니다 그래서 이 부분만큼이 있어야지 이제 좀 편안한, 편안하게 한편안 입을 수 있다 이것인데 어, 뭐 아주 편안하지 않더라도 나는 허리가 좀잘 녹했으면 좋겠다 했을 때는 사람의 몸이란 우돌이가 있기 때문에 어, 주름을 잡을 수가 있어요. 그죠? 그래서 저는 이 분량만큼, 그죠? 이 기본 원형의 분량에서 나간 분량만큼도 주름으로 잡았어요. 그러면, 이렇게. 그래서, 어, 여기 부분 주름 잡고, 여기 부분 주름 잡고 해서, 어, 커팅을 해서 박아주시면 됩니다. 그래서 여기, 어, 샘플처럼 위에도 허리 주름을 잡고 싶다 했을 때는 이 분량만큼을 주름을 잡으시고요. 그 다음에 허리 쪽으로 주름을 잡으시고 그런 다음 음 이쪽을 박아주시면 됩니다. 여기 부분에서 박음질이 어 겹쳐지는 부분이 좀뭐 어 힘들을 수도 있는데 이 부분은 어 심지를 미리 좀 붙여놓고 작업을 하시면 음, 크게 어려움은 없을 겁니다. 작업을 하실 때 어, 뒷판에서부터 먼저 좀 작업을 하시고 연습을 하신 다음에 앞판에서 작업을 하시면 어, 매끄럽게 어, 잘 나와질 겁니다. 그래서 여기 어, 이 부분 이쪽으로도 샘플은 주름을 잡았다. 요거 이제 참고하셔서 조금 잘록하게 보이고 싶으면 이쪽으로도 이 분량만큼 주름을 넣어주시면 되겠습니다. 그래서 몸판에 대한 봉제 부분 설명을 드렸고요. 그럼 이제 어, 소매 패턴으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 소매 패턴 뜰때 기준선 먼저 그릴 수 있도록 십자로 선을 그려주시고요. 우리가 좀 전에 앞판, 뒷판, 진동 둘레를 재주었습니다. 자, 우리 이 진동을 잴때 소매 그 중심에 어, 어깨 점 부분에 셔링을 넣을 것인지 안 넣을 것인지에 따라서 어, 여기를 줄여 주셔야 되거든요. 그래서 앞 진동 같은 경우에는 우리가 쟀을 때 23이었고 뒤 진동 같은 경우에 예를 들어 25였습니다. 그러면 어, 여기에 소매산을 잴때 이제 우리가 셔링을 잡지 않을 거예요. 그죠? 셔링을 잡지 않을 소매이기 때문에 여기를 1cm씩 이렇게 줄여주세요. 1cm씩 줄여서 요 치수 여기가 지금 그러면 합치면 48이 되죠. 46이 되죠. 한13 정도로 일단 그림을 그려보겠습니다. 그러면 이게 이제 소매산이에요. 그럼 13에서 이쪽 편 22를 대각선으로 그립니다. 그리고 뒷판 쪽은 24를 그리겠습니다. 이렇게 그림을 그린 다음에 소매통을 보세요. 아, 소매통, 어, 괜찮네. 자, 요렇게 한 다음에, 음, 이 위쪽은, 여기는 8분의 암홀로 수치를 넣어줍니다. 그러면, 이 
6을 8로 나눈 거예요. 그러면 얘는 뭐한 5.5 정도씩 큰 숫자로 나누기 때문에 그 소수점 같은 경우에는 크게 신경을 안 쓰셔도 돼요. 그러면 이렇게 이렇게 세 개는 다 8분의 암홀 위치를 잡으시고 뒤판 같은 경우에는 12분의 암홀 더하기 0.5가 되겠습니다. 선을 이렇게 잡으셔서 이렇게 한 다음 수직으로 떨어뜨린 다음 반대는 선을 체크하시고요. 그러고 난 다음에 이 선은 이제 연필 같은 걸로 해서 암홀 라인을 미리 그려주겠습니다. 이렇게 그려주고 소매 길이 25로 하기로 했습니다. 그러면 25가 되는 선 잡으시고요. 그리고 소매통 그대로 수직으로 떨어뜨려 주세요. 한 다음 어, 제대로 잡아졌는지 확인하시고요. 이렇게 뭐, 수직 수평 하시고 안쪽으로 1에서 1.5 들어가 줍니다. 이렇게 들어가 주시고 그 다음에 소매가 이제 약간 안쪽으로 올릴 수도 있고 내릴 수도 있는데 자, 이번에는 내리도록 하겠습니다. 0.5cm 내릴게요. 이렇게 하고 그 다음에 이제 이쪽이 앞판 이쪽이 뒷판 이렇게 되겠습니다. 마지막으로 어, 완성선 그리겠습니다. 그러면 음, 그래서 앞판 그리고 뒤판 자 이렇게 해서 소매까지 모든 패턴을 마치도록 하겠습니다. 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.